നമസ്കാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിൽ കൽക്കി അവതാരം എന്ന സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിജയകുമാർ നായിഡുവിന്റെ ആശ്രമങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിലെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഞെട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചെന്നൈ ബംഗളൂരു ആശ്രമങ്ങളിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി കണക്കിൽപ്പെടാത്ത അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിജയകുമാർ നായിഡുവിന്റെയും മകൻ കൃഷ്ണയുടെയും വീടുകളിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കർണാടകം എന്നിവിടങ്ങളിലുമുള്ള ആശ്രമങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പതിടങ്ങളിലായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നാൽപ്പത്തി കോടി രൂപയും രണ്ട് ദശലക്ഷം കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന വിദേശ കറൻസിയും പിടിച്ചെടുത്തു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ്ണ വജ്രാഭരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു ഭൂമി വിൽപ്പന നടത്തിയതിന്റെ ഒട്ടേറെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത വിനിമയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കൽക്കിയുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിലെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെന്നൈയിലെയും ഹൈദരാബാദിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കൽക്കിയുടെ ട്രസ്റ്റ് ഭീമമായ തുക സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ടോളിവുഡിൽ നിന്നും പണം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇൻകം ടാക്സ് വിഭാഗം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൽക്കിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് ഇയാളുടെ മകൻ എൻ വി കെ കൃഷ്ണ നടത്തുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളും കമ്പനികളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട് കൃഷ്ണയുടെ ഭാര്യ പ്രീത നിരവധി കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടറാണ് ചില വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുമുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് ഐ ടി വിഭാഗം മണിക്കുണ്ടയിലെ കൽക്കിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളാണ് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി എഴുപതുകാരനായ കൽക്കി ഭഗവാനുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ ഗുഡിയാത്തം നത്തം സ്വദേശി വിജയകുമാർ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ആന്ധ്രയിൽ ധ്യാനയോഗങ്ങളിൽ പതിവായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന വിജയകുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് താൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ കൽക്കി ഭഗവാനാണെന്നും ലോകരക്ഷകനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പരത്തി രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഭാര്യ പുഞ്ചമ്മ അമ്മ ഭഗവാനാണെന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടക്കത്തിൽ ചെന്നൈ പുന്തമല്ലി നേമം ഗ്രാമത്തിലാണ് ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നീട് ആന്ധ്ര ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ വരദയപാളയം ആസ്ഥാനമായി നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി ആശ്രമം നിർമ്മിച്ചു കൽക്കി ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായി സന്ദർശിക്കാൻ അരലക്ഷം രൂപയും അമ്മ ഭഗവാനെ കാണാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് ഫീസായി ഈടാക്കിയിരുന്നത്